ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಗ ಆ ವಸ್ತುವು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೋಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕ್ರಮಿಸುವ ಒಟ್ಟು ದೂರ ಅಥವಾ ಅದು ಚಲಿಸಿದ ದಾರಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಆ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ನಾವು ದೂರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಲೆಂತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ಕೇದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಿಶ ಪರಿಮಾಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿದೆ ಎಂದಾಗ ಆ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದು ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ದೂರ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲಿಸಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲೇ ಚಲಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಚಲನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತು ಆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಅಂತರವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಒಂದು ಸದಿಶ ಪರಿಮಾಣ ಸದಿಶ ಪರಿಮಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮೀಟರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಂ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಹೌ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸಿದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮಾಪನವೇ ಜವ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಜವಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಎಂ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಜವಾ ಮತ್ತು ಅದರ ದಿಕ್ಕು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ವೇಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೇಗ ಒಂದು ಸದಿಶ ಪರಿಮಾಣ ಎಸ್ ಐ ನೋಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಬಲ್ ಈಸ್ ಎಂ ಸ್ಲಾಶ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ
ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೊ ಆಕ್ಸರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಚಲನೆಯ ವಿಧಗಳು ರೆಕ್ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಸರಳ ರೇಖಾ ಚಲನೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆ ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರುಗಳೇ ಅವುಗಳ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ರೆಕ್ಟಿಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವಸ್ತುವು ಸರಳ ರೇಖಾ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಂಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆವರ್ತಕ ಚಲನೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟೈಮ್ನ ನಂತರ ಮೋಷನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ರೇಖಾ ನಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟಿ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟೈಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮೋಷನ್ನ ಡಾಟಾವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟೈಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಈಗ ಕೆಲವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಕ್ಸರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೇದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಎ ಕಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ರೋಡ್ ಎ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಎ ವೀಲ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎ ವೀಲ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ is the example for rotational motion hagagi answer option c is correct answer for this question question number 3 what does the slope of a velocity time graph represent ಒಂದು velocity time graph ina slope enanna represent madutte anta kelide illi slope of velocity time graph represents acceleration so answer option b is the correct answer for this question question number 4 an object is moving with uniform circular motion which of the following is constant since the object is in uniform circular motion at every point direction of motion changes so direction of motion change aagtide andaga displacement change agutte because it is a vector quantity
question number seven which of the following is not a scalar quantity this is uh, nothing but same as the previous question hindina question nitrana ide illi alli which of the following quantity is a vector quantity inda kelittu ade prashna ee rite kuda kelabodu which of the following is not a scalar quantity anta so illi yavudu scalar quantity alla anta kelodu onde athava kelay kotadre yavudu vector quantity anta kelodu kuda onde agirutte hagagi illi ee prashne yu kuda displacement e sariyada uttara displacement is not a scalar quantity it is vector question number 8 which of the following is an example of rectilinear motion kelagi navugalalli rectilinear motion andre sala rekha chalanege yavudu udaharane agide anta a spinning top it's an example for rotational motion a roller coaster loop roller coaster loop antandre navu samanyavagi fun fair galalli athwa exhibition galalli idu nodirthivi allella fun games aagi avungalanella ittirtare so motion of roller coaster loop will be an example for circular motion agirutte coming to answer option c a car turning around a corner ondu caro ondu corner alli tirugta ide adu kuda rectilinear motion example agirodilla rectilinear motion antandre motion alange straight line coming to answer option d a car moving on a straight road so since it is moving on a straight road this will be an example of rectilinear motion question number 9 which of the following is a non uniform motion non uniform motion antandre equal intervals of time alli unequal distances anna cover madidre anta ondu object na navu non uniform motion lide anta heltivi coming to answer options a a satellite in a circular orbit around the earth bhoomi sutta suttutta iruvanta ondu upagraha kottanta avadiyalli adu equal distance nanne cover maartta hogutte hagagi the motion of a satellite around the earth will be an example for uniform motion coming to be car moving with a constant speed on a straight road ille constant speed anta kottirodrinda idu uniform motion agutte coming to see a train moving on a circular track with a constant speed again it is a constant speed so it cannot be non uniform motion coming to d a falling object in free fall near the earth surface so bhumiya surface hattradalli one object free fall allide free fall antandre gravitational force ge olapattu one vastu kelagade beeltta idre aa object na navu the object is in free fall anta karithivi so ee rithi free fall iruvantaha object ina speed will go on increasing at every given interval of time so adanna navu non uniform motion example agi consider madabodu so illi ee prashnege sariyada uttara answer option d agirutte coming to question number 10 a car travels at a constant speed of 80 km per hour for 3 hours what is the total distance covered by the car so when the car 80 km per hour constant speed alli travel maartta ide eshtottu travel maartte andre adu 3 hours 3 gante gala tanka travel maartte hagadre adu travel maadava ottu distance eshtu anta kelidide prashne alli so ee tarada question galige naavu pen no paper mele solve maadle beku anthe enu illa nu prashne galannu nodi kuda uttaran maadabodu takshane hege antandre illi ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದರರ್ಥ ಏನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲೂ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಏಯ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆದಾಗ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 240 ಫಾರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ